我知道是谁害死了大汉。是谁？到底是谁？最后几天，写好遗言，汉权旁落。如果大汗真是有意，把大汗之位传给你，我绝不会这样铤而走险。可是你想想，大汗会这样做吗？是为了你能当上大汗，是为了国库台家族能保住大汗之位。我有大汗几天的生命，换取你当大汗的机会，大王子、大妃，老臣这样做是对。还是错。应付天。只是来看看你，不用吞吞吐吐的，有什么事就直说吧。是，是这样的。如今大汗已经被长生天招去，在这个时候谈亲事，实在是不适宜。再说，大汗对我一向不薄，我已经决定。长期为大汗念经祈祷，再不过问俗事。既然是这样
，温氏就此作罢。谢大妃成全，回去吧。请坐。今天召集各位来，想必大家也知道原因，主要是为了推举新任大汗。且慢。哦，韩大妃有什么提议？在推举新大汗之前，有件事情我不得不说。啊，当务之急是要先推举新任大汗，韩大妃有话晚点说也不迟啊。如果我说窝阔台大汗是被人毒死的，这件事情。够不够重要？什么啊？大汗是被人毒死的，毒,毒死的。韩大妃，无凭无据的，你可不能乱说话、啊。人证物证俱在，我怎么能拿这件事情开玩笑呢？凶手是谁呀？把他拉出来，斩首示众。凶手是谁呀？凶手是谁呀？这个人身份尊贵，名声也很大，我不敢说。有我糊涂糊在，谅那个人也不敢乱来。说，其实我也不敢相信这件事情是他做的。但是，大汗王四，他的势力又大，我想，请各位王爷为我们孤儿寡母做主。凶手在哪里？凶手就在此地。且学军准备。反抗，格杀勿论。大飞，这个人到底是谁？凶手就是他。啊！啊啊啊干什么？起来！糊涂不已，何急？不可能干出这种事儿。爹爹是不是凶手？这里你说了不算。我自会断绝。韩大妃，你口口声声说有人证物证，请拿出证据来。来人，把人带上来。走，走，放开我！我是冤枉的，放开我！你是什么人？我是纳日松。替你，你可认识这个纳日松？他是我姐姐伊巴和的儿子。纳日松，就是你每日为大汗上酒。是，就是我。自从大汗生病以后，我一直是按照御医和和大妃您的意思，从来不敢私自为大汗上酒啊。死到临头了，你还敢抵赖？来人！把罪证呈上来。纳日松，我问你，这个酒碗是不是平时你给大汗用的酒碗？你好好看看。好，我再问你，这坛酒是不是日常你给大汗喝的酒？看看，是不是大汗病天时手里拿着的酒坛？这是，是。那酒里的毒就是你下的了？不，不可能！我怎么会下毒啊？大段主官，现在人赃并获，酒坛里还有大汗没有喝完的毒酒，有请你裁决吧。大二松，到底怎么回事？你从实招来！不是我杀的。苍生天在上，要是真是我那日松下的毒，就让野狼把我分尸。哼哼，其实他就是一个小小的上酒人，就是吃了雄心豹子丹，他也不敢加害大汗。背后一定有人指使。等等
糊涂姑爷，在大韩变天之前，我额吉因为反对和贵幽王子的婚事，根本就没有去过汉宫，就更没有可能去见到纳尔松。再者说，大韩平时对我额吉不薄，而且我额吉的为人大家都知道嘛。是是啊，对呀。所以我额吉根本就不可能指使别人去加害大韩呢。嗯，铁尼王妃一向以善良贤淑闻名。我也觉得，他不会是这种人。大壮之哥，我也不相信天尼王妃能做出这种事情来。不过，我听闻，在窝阔台大汗病重之时，托雷王爷喝下了圣水，替窝阔台大汗去往了长生天。而对此事，天尼王妃可能一直怀恨在心。再加上。大汗为了缓解我们两家的关系，想让天尼王妃嫁给我们家的儿子贵勇，而天尼王妃坚决反对，说不定是天尼王妃想借用他侄子纳日松之手来毒害大汗，大汗一死，天尼自然就可以不嫁给贵勇，这两种可能性都是有的吧？你血口喷人！胡说！你胡乱猜想就当成证据，就能说是我干的吗？纳什松，你千万不要害怕，有这么多王爷为你做主。你说，你说出背后指使人是不是天尼？你死了以后，我保证不会为难你全家。大飞，你不能这么说话。对了，糊涂胡爷，大汗病天已经多日，就算这个酒壶里有毒，也说不定是事后有人下的毒呢。对，没错。胡说八道！你有证明人吗？你有证据吗？哼，是谁下的毒？那个人心里清楚。你难道怀疑大飞给大韩下毒不成吗？你，你凭什么说是我额吉指使别人下的毒？对。大松，现在证据缺乏。大松，你们不要再吵了。大松，你们不要再陷害他。要是找不到一个真凶，就当是我做的。大松，大松，大松，大松，大松。大松，大松，好好照顾家人。大松，大松，大松，大松，大松，大松，孩子，你怎么这么傻呀，孩子？大飞，现在证人已经死了，你还有其他证据吗？大钻石官，我认为。此事事关重大，您看今日天色已晚，不如明天再议吧。嗯，也好，那就先将天尼收押。不过他身为王妃，就不要关入大牢了。来人，把天尼王妃带上去。你把他放开，放开他，抓住，快进。定罪，就囚禁我额吉，我去找他理论。哎，王哥，你还没看出来吗？大飞是故意让我和额吉分开的。额吉，我们来看你了。王哥，王哥，王哥，孩子们，额吉，你不用怕，我们都在这儿呢。孩子们，你们一定要听额吉说，千万不能轻举妄动。现在，他们还不能把我怎么样。大哥，我看这样吧，我回去带兵。杀进来！走，王哥，王哥，冷静，冷静，冷静啊！不能这样，你们要是这么做，这件事就更不好收场了。你们一定要相信大段士官，他能够做出正确判断的。如果我们贸然动兵，我们就会被加上造反的罪名啊！王哥，我看，咱们还是先回去，商量以后再说吧。额吉，你放心，我们一定会把您救出来的。额吉。你等着我们，走，走。何
合计，我们这么做是不是太过分了？你懂什么？他们拖雷家一直是我们最大的敌人，我现在就是要逼他们造反。只要他们一造反，所有的王爷都不会支持他们。你要想当大汗，就必须斩草除根。可是蒙哥的大军已经在城外，要是真把他们逼得造反，恐怕和林城内一定死伤无数。一将功成万骨枯，自古以来，哪个皇帝不是踩着堆积如山的尸体上去的？记住，你可是我托雷戈纳的儿子，绝对不能有妇人之仁。我是担心，万一他们杀红了眼，那我放心，我已经调扩端带兵前来，猛哥就凭手里区区几千兵马，如何与我抗衡？大飞呀、啊，如果大汗的死因被他们知道的话。耶律楚材明天出马，我们该怎么办？哼，长胡子的本事我又不是不知道，不过我从来不会打没有胜算的仗。成败就在今晚。我们一起杀进城去。好，你呢？当然去。我和大家说一声，和林城最薄弱的地方就在这儿，所以我们从这儿杀进去。看来大家都是这么想的。可惜我手里的兵力不足，否则我会分兵出击。哼，大哥，你放心吧，四哥那儿有兵。行州离这里太远。一来一回需要数日，那是不可能的。我不用行州城的兵力，我用这儿的兵力。什么？你有多少兵马？两万。啊，两万！哼，四哥，你有两万兵马，我们怎么不知道啊？报！西凉王帐下阿里海牙阿古朗将军，求见四王爷。快让他们进来。是。嘿嘿，我的兵马到。四王爷，我们来迟了。不。来的正是时候，起来！哦，原来就是当日送给阔端和贵游的那两万兵马。你们跟随我多年，明日就看你们的了。我们是四王爷的人，四王爷需要，我们随时献上。将士们已经准备好了，现在就能动手。不，如果现在攻城的话，额吉还在里面，他们一定会拿额吉当人质。胡比烈说的对，明天开大会的时候，我们一定要保护好额吉。大哥。你就放心吧，四哥，这件事儿啊，就交给我们俩了。还有啊，明天在大会上，我们谁都不能离开，但我们一定要确保消息能传出去。四王爷，你放心，到时候那里的守卫都是我的人。<笑>对呀、啊，<笑>报！四位王爷，库端王子到了。怎么办，大哥？请。是。把沙盘收起来，快走！老哥，你怎么这么冲动去动兵？嗯嗯，既然你也知道，我们只好得罪了，就请你留在这里一晚。阿里海牙，你呢？一向对我不错，等我明天办完事。自会前去受死，放下刀！四王爷，放下刀！忽必烈，还是你了解我。<笑>赤胆忠心，好样的！但没想到，我们兄弟一见面就要打仗了。我带兵前来，是因为不能违背额吉的命令。不过你们放心，我绝对不会跟你们打的。嗯，那你跟大飞那边怎么交代？铁尼王妃心地善良，我绝不相信他会毒害我父汗。有你的帮助，我们的额吉就有救了。虽然说，救铁尼王妃是出于正义，但是看在忽必烈的面子上，要是你们兄弟打起架来，我照样会帮助忽必烈。<笑>
狼胡子验尸，一定会在咽喉和胃部。只要把毒下在咽喉和胃部，就没有人能看出来。是大人上次拿了毒酒坛，但是要证明天尼王妃就是真正的凶手，还需要确凿的证据才行。大汗虽然身体有病，但是他绝对不会暴毙而死。我想，一定是有人在背地里下毒。你们说的都对。这件事情的关键就在于毒。首先，我们要证明大汗是否真的中毒而死。如果证明果真如此的话，再查纳尔松喝的毒酒是否与大汗中的毒一致。大家再分析一下杀人动机，我想一定会查明真相。其实要查明真相并不难，只要请出大汗圣身，一验便知。这样是对大汗大不敬啊！啊，对呀、啊，这就是这就是呀，这是对大汗不敬。为了替大汗讨回公道，惩治凶手，我也只好这样答应了。我想，大汗在天之灵，他也愿意查出真正的元凶。大飞是大汗生前最亲近的人，既然他这么说了，那我们只好恭请大汗圣体了。恭请大汗圣体。带天尼王妃进来。阿奇，大家都知道耶律大人是我们蒙古最有智慧的人，而且他很精通医术。我看验毒一事就由他来主持。大汗是不是中毒而死？一验便。大段士官，你意下如何？好的，有请耶律大人。耶律大人，只有用这样的办法，才能还我一个清白。你就动手吧。快，我们重启，为什么？大飞上次故意终止大会，是为了给他们争取时间。我想，一提他们肯定做了手脚。啊，那我们怎么办？对恶疾不利的话，去通知阿里不可吗？啊。如果大汗是中毒而死，毒液必定入口，所以我要以银针试毒。
虽然咽喉有毒，但并不能证明大汗就是中毒而死，也有可能是死后被人灌毒。因为死后被人灌毒的话，这毒液只会留在咽喉，并不能流到胃部。所以，为了谨慎起见，我还要在胃部下针试毒。验毒之法是以银针探喉，可以断定毒从口入。不过，这只不过是最普通的验毒手法之一。我这里还有最后一个方法，但我这么做会对大汗不敬。要从大汗头顶的百会穴和足底的涌泉穴分别取出血样。还有一种办法，人一呼一吸之间，血走六寸。如果是生前中毒，全身的血液也应该会有毒还是死后被人灌毒的。被人灌毒这种事，大段士官，是有人陷害我去。对，没错。大段士官，一定要把这个人给我揪出来，还我额金千百。必须揪出来，必须揪出来。好好，我一定彻查此事。不行，现在现在揪出来，揪出来，现在揪出来，揪出来。好了好了。大段士官。这件事情，先放一放吧。额金，我们今天来开库里台大会，就是来选大汗的。大段士官，我们蒙古不能一日无主啊！天帝王妃，你真是豁达之主啊！至于这件事情，委屈你了，韩大妃。你是不是应该说句话呀？各位，为了追查大汗死因，确实带给大家不少麻烦，但这样做是必须的。我作为大汗的魏王人，怎么可以令大汗蒙冤呢？虽然证明大汗是死后被人下毒，可见另有玄机。希望大段士官查证吉凶，若对妹妹有所冲撞。实在是委屈你了，对不住，大妃，给我一个清白就可以了。谢谢妹妹。天尼王妃，多有得罪。下毒这件事情，我一定会彻查清楚。但是国不能一日无君，明天我们继续选举，那我们就先恭送大汗圣体。库里台大会现在正式开始，不知道各位王爷对这次选韩有什么建议啊？我推荐忽必烈，成吉思汗的孙子里，他最出色，这是大家都知道的。我看猛哥也不错呀。其实推选大汗倒也不难，拔都不来，也就是不愿意参加。钦察汉国一向也不是大汗的最佳人选
，只有在托雷和窝阔台两个家族里来推选。哎哎，听我说，听我说，我认为应该在托雷家族里进行推选。托雷幼子守造，符合我们的传统，而且不管是忽必烈还是猛哥，他们都有资格接替这个韩位。大家说是不是应该支持他们呀？支持猛哥，支持队友。其实先韩最喜欢的儿子就是阔出，本想传位他，现在阔出死了，应该让阔出的儿子施列门做大汗。可施列门年纪太小，依我看还是让贵由来继承。大飞，您怎么看？其实，施列门和贵由都是窝阔台的子孙，一个是我的儿子，一个是我的孙子，他们两个都有资格。但是，按传统观念来说，还是贵由的年龄比较合适。但是，贵由年少气盛，又不关心国事，恐怕难以担此重任啊。贵由做事是有些不稳，在政事方面还不太成熟。但是，俗话说得好，不在其位不谋其政。如果他真的坐在这个位置上了，自然就不一样了。大汗之位由谁来继承，的确不能草率决定。我倒有个建议，既然贵由王子暂不能担当大任。那我们不如先选出一名监国，等他熟悉政务之后，我们再来推举他做新任大汗。这是为什么呀？为什么？为什么？国师说的有道理，可是不知道各位王爷对这个监国有什么人选呢？我认为现在最有资格的是韩大飞。大汗生病期间都是大飞在。没有谁比他更了解国事的了。对，有道理，有道理。那么，各位王爷，同意大飞来做监国的，举手。我同意。大家都同意大飞担此重任，那我们就请大飞来做我们的监国。承蒙各位抬爱，我一定会秉承窝阔台大汗的遗志，当好这个监国。我保证。会给大家带来荣华富贵，在此也请各位助我一臂之力。我知道我不争韩位，你们会怪我。听额济的，别去争韩位了，避避风头。托列戈纳现在势力很大，你们不要再做与他对抗的事情，太危险了。我相信你们以后会理解的。额济，你就放心吧，我们哥四个都理解您。额济啊，我们哥四个敬额济一杯。好，来，额济。
好了，一切都过去了。额吉既然进了托雷的家门，这些事情早就想清楚了。咱们身处在这个位置，是在所难免。这就是我们的命。我们要一关一关的过。就算额吉死了，你们也要想清楚。做任何事情，一定要想明白了再去做。不要担心额吉。额吉看到你们四兄弟都这样出色，额吉已经心满意足了。额吉，你怎么这样说呢？你放心吧，有我和三个哥哥在，你一定会没事情的。<笑>有些事情是无法控制的，命是长生天给的，你要想改变它。就要付出巨大的代价。不过这次多亏了长胡子，不然局面会很难控制。不管怎么样，我们四兄弟绝不会让额吉冤屈而死。嗯，好啦，额吉不是好好的坐在这儿吗？啊，不是吗？<笑>今天咱们一家人团聚，应该高高兴兴的。来。额吉陪你们喝一杯。对呀、啊，来，今天咱们就是应该为额吉高兴的。来来，咱们为额吉庆祝一下。来，额吉，来，来，来，来，干了。来。哎呀，话又说回来，这托雷格纳当监国，我们以后的路很难走啊。我们哥儿几个，以后要步步小心呢、啊。猛哥说的对，艰难的日子还在后头呢。嗯，好，不管这些，有我们父王在天之灵保佑，我们走得直，让托雷戈纳放马过来吧。没错，咱们托雷家族不会轻言放弃的。只要咱哥几个拧成一股绳，看他还能有什么本事。来喝，来来来来来来。对了，我是这么想的。既然托列戈纳监国，那肯定会有许多新政。这样的话，那些老臣们恐怕要有麻烦了。虽然你的父汗已经归天，可是我希望你要振作起来，毕竟。我现在做了监国，还好，这韩权没有旁落，也算是你父汗在天之灵为我们保佑的吧。我知道，你心里想的是什么，可我也得告诉你，一时的得失不代表什么。我们应该庆幸的是，这韩位还在我们手里。你脑子里想的太多了，你想的越多，就越容易心神不宁。额吉，孩儿是不想让您这么劳累，更何况我想边学边做。儿子，我现在虽然已经做了监国，有朝一日，这韩位必定是你的。不是，额吉，人在其位。必思其职，您放心，操之过急必定不会成功。作为一个男人，一个大汗，要把目光放得长远一些。如果看不远，就算是你做了大汗，那也只不过是个名字罢了。那接下来我们该怎么办呢？拿住他们托雷家，只有这样，我们才能走得更远。儿子，你看这偌大的河林，你父汗死前就是这个样子，而死后，大家挨到几天之后，每天还不是该干什么就干什么。你应该从现在起，鼓足勇气，打起精神，不要沉浸在你父汗死亡的痛苦之中。臣认为监国如此施政有所不妥
。耶律大人认为有何不妥？建国，蒙古之上下，应立民为本，这也是先汗建国之初的目的所在。对汉地，我们更不能忘了百姓。如今监国要将这众多土地收为国有，这不仅不利于我蒙古江山社稷，而且可能会导致粮食短缺，甚至汉人哀怨啊！难道你不知道，现在农耕者懒惰之心倍增，粮食上缴已成问题。若我再不施压，还要怂恿那些农夫懒惰成性，这样就有利于我蒙古的江山社稷了吗？监国。我蒙古疆土日益扩大，蒙汉之分是必然之事，而仅仅为了利于我蒙古人的习惯而行事的话，那么汉地要如何管制？又有哪个百姓会认为监国是个明君呢？耶律大人，此话是说，我不配做这个监国吗？老臣不敢，老臣只是就事论事。今日我坐在这个位置上，是众人推举而上，如果。耶律大人认为我的做法有什么不妥的话，我可以派你去管理汉地呀、啊。老臣不明白监国的话。耶律大人才智过人，见多识广，你怎么会听不懂我的话呢？你大可不必在这儿跟我装糊涂。监国的意思是，人老了，思想就力不从心了。你的思维已经跟不上汉庭的需要了，该让出来的时候，你也要让出来。<笑>自从先汗把我请回蒙古，我跟随先汗多年，尽心尽力为蒙古效力。我答应过成吉思汗，在老臣有生之年。我会尽心尽力辅佐汗位之人，直到老臣归天之时。这么说，你是不答应了？请监国三思。众臣听命。耶律大人效忠蒙古，已经尽心尽力了。现在也该到了退位让贤的时候了。从今天开始，耶律大人所管的一切全部罢免。是。耶律大人，你是想继续留在和林，还是要去你想去的地方？还是可以自己选的。监国。耶律大人对我们蒙古有极大的贡献呢，建国收回成命吧。是啊，建国，他没什么错误啊，为什么让他离开呢？请见建国三思。我的话是开玩笑的吧？今日之事就此已定，你们都下去吧。耶律大人，请你想好以后。尽快给我个答复。微臣遵命。我是来向监国辞行的。现在一切都稳定下来了，我想，我该回行州了。那好，我希望你把行州治理好，同时。我也不希望再听到有什么对你不利的谣言。你可知道，窝阔台大汗对你有足够的信任，在你身上寄托着蒙古的未来和希望。这一点，我会谨记在心的。在走之前，我还有一个请求。有什么请求？这次，我想把我的额吉一块带走。他现在的身体很不好，把他一个人留在这里。我很不放心。再说，我们回去以后会踏踏实实的过我们自己的生活，我也不想再出现什么是非，所以，请监国应允。既然你已经把话说到这份上了，我要是不同意，那我就不近人情了。
。好，我答应你的要求。不过，我也要你答应我一个要求。只要我能做到的。不许你在行州组建汉人军队。大人，哦，四王爷，来，快请坐。你的事情我已经听说了，目前的形势你是骑虎难下，今后你有什么打算？四王爷，自从老臣跟了先汗之后，我就尽心为蒙古效力。先汗临终之前。我向他发过誓啊，今后不管谁做这个汗位，我都会尽我全力辅佐汗位之人，直到我断气之时。可如今托列戈纳如此对待我等老臣，我真是有苦说不出啊。您的意思是，还想继续留在和林？是啊，我想我在和林。能做点什么，就做点什么吧。明白了。今天我来向你辞行，不知道何时才能相见了。您自己要多加保重。如果有一天你觉得和林城待不下去了，就来我行州，我不会让你过苦日子的。四王爷之言。老臣心领了，四王爷，一路顺风。那忽必烈就此别过，你自己保重吧。四王爷保重。去行州有什么打算？我还能有什么打算？回去安安稳稳的过日子。何吉遭遇此事，我们心里谁都不痛快。我想把他带回去，好好调养身体。保重吧。如果有什么需要我的地方，尽管找我。何吉，何吉，大王子，你们干什么？让开！大王子，监国正在处理文件，麻烦你过一会儿再来。滚开！大王子，这是监国下的命令，任何人不得入内。我是他儿子，你什么身份？大王子，这是监国的命令。如果不是重要的事情，我可以帮你转告监国。要是您有要事。麻烦你两个时辰以后再来找吧。哦，这是监国的命令，我有什么事情还得先告诉你。你什么身份啊？也太可笑了你！我只是在执行监国交给我的任务。海秘师，你还记得我告诉你的话吗？我叫你不要想得太远，你没听懂吗？大王子，你跟我说的每一句话我都听得清清楚楚。我从来没有想得太远，我只不过是在秉公处事。我告诉你。你最好记住你说的每一句话，你一定会后悔。我绝对让你在监国面前坐不下去。海迷师，让他进来。让开。何吉，何吉啊，您的这个下人还真是尽忠职守。难道你不喜欢吗？我哪敢不喜欢啊！不过恐怕再过两天，比我的权力都大
你这么急着找我，到底怎么了？阿姐，呃，我是想啊，您当监国这么久了，呃，您是不是该考虑一下韩魏的问题？你这么急着找我来，就是为了这件事？是啊，按道理来说，我该是蒙古的大汗，可是，您当监国这么久了，怎么一点动静都没有？莫非，您不想把位置让给我？你让我说你什么好？你以为我愿意当这个监国吗？你以为我不想让你成为大汗吗？可是，你不是不知道啊。如果之前我推举你为大汗的话，那帮老臣谁会同意啊？你在人们心目中是个什么位置？你自己不知道吗？我作为一个女人。做这个监国容易吗？我每天需要处理这么多的事情，连你们我都无暇照顾。我每天累死累活的，为的是谁呀、啊？还不是为了你吗？你却跑过来问我这个问题，你让我怎么答复你？阿姐，我不是。闭上你的嘴！我处心积虑为你做了所有铺垫，你却反过来质问我。我问问你。你还拿不拿我当你的额吉了，额吉？我确实没有想那么多。我，我不想再听到你问我这个问题了。我只是伤透了心了。嗯、额吉，都是我不好，我考虑千州，您就别生气了。好了好了，你下去吧。我想一个人静静的待着。是。现在汉廷上上下下乃至各路王都知道您和大王子的矛盾，恐怕再这样下去的话，对您和大王子都不利。这直接会影响到汉权呐！他现在简直就不把我放在眼里。范大飞，您先消消气。我把他养这么大，如今他简直是反了。哎，可这么一闹下去，就有人看好戏了。我真是养虎为患，得赶紧想出个办法来。大王子现在年轻气盛，难免会对美酒女色无法自持。我们可从这方面入手，让他沉迷其中啊！你说的有道理，不过得想出个长远之计。您的意思是？我要找个有心机、有够忠心的女人嫁给贵友，时刻盯着他，监视他的一举一动，向我报告。那这个人选？海迷师。可是我担心他们两个的性格不合。这是监国的命令，开心要嫁。不开心也得去。是，建国。我做这个监国也有段时日了，可是我有件事情总是放心不下。之前大汗归天，让我没有办法再把第四遗言追查下去。这件事情。可是我的一个心病啊！那不如现在就查个水落石出。来人，监工，把耶律楚材请过来，我有要事相商。是。现在汉国被托列格纳搞得民不聊生，老臣被贬，朝纲混乱，希望成吉思汗保佑我蒙古。大人，进来。大人，监国差人前来让您和他去见面，说有要事相谈。
他找我干什么呢？现在老臣都被他铲除，我也被他削职，我对他还有什么用呢？难道他找我是因为先寒遗言的事吗？我是不会让他找到第四遗言的。这样，告诉宋西人，说我现在疾病缠身，等病好了以后再去拜会。大人，我明白耶律大人不必多礼，我这也是刚听到您身体不适，特意看您来的。啊，来，建国，请坐。大人，请坐。大人，请。真不知道，您身体如此不适，我现在政务繁忙，也没有能够注意到您的身体，真是惭愧。监国不必自责，监国确实难做。这国家什么事情都要您来操心，我这病啊算不了什么。哦，对了，监国，老臣有个请求。大人请讲。我想等我病好了以后，回到家乡，安度晚年。大人要走。是啊，人老了，身体什么样？自己最清楚，说不定什么时候啊，就去侍奉长生天去了。所以我想回到家中了去，也算是给家人一个交代啊。哎呦，您这突如其来的说法，我一时还真是难以接受。从我内心来说，我真是舍不得大人走。不过，大人既然身体不适，那我就尊重大人的意见。您就回去吧。多谢监国成全。大人请坐。谢监国您这次来，想必有要事相谈吧？您看看，我做监国也这么多日子了，可是我这心里头啊，老是忘不了大汗生前所托付我的事情。哦，我在想，我也不可能永远坐在监国这个位置上。我们这蒙古啊，还是要有大汗的。大汗曾经说。成吉思汗临终前，可能有交代，所以我想问问大人，您知道不知道具体是什么吗？建国，您话说到这个份上，那我也没什么可隐瞒的了。实话和您说。成吉思汗临终之前，确实有所交代。不过，那并不是什么遗言呐，那是为了让几兄弟和睦相处。先汗他也是费了不少的心思啊。建国，想必你也知道，先汗是看好托雷大王的。托雷大王当时名声在外，可先汗又考虑到托雷大王乃性情中人。不适合做这个汗位
，思前想后，便立了窝阔台大王做这个汗位啊。结果，成吉思汗叫我等老臣，一定不让几兄弟反目。我们呢，也是谨遵圣旨啊。贵王子，监国知道您最近身体不好，特意叫我煲了一些汤药，拿过来给您喝。等等，王子，您还有什么吩咐吗？我问你。你对额吉忠心耿耿，但我想知道，你心里想的到底是什么？我已经跟您说过了，我只是在做我应该做的事情。我是监国一手提拔起来的，我没有其他的想法，只是尽力为监国办事。海明师，我告诉你。对额吉忠心是好事，但是千万不要不把我当回事。再怎么说，我也是你丈夫。王子，走开！王子，王子，你小心一点。不用了，我扶您休息。走开！趁我还清醒着，你赶快走！走啊！走啊！那，那我就先行告退了。王子，不要忘了喝药。走，走临终前，托列戈纳找过赤老门将。是啊。现如今又找到我，看来他对先汗遗言非常紧张。可惜大汗就没有明显指定忽必烈继承。我不同意。虽然这不是什么遗诏，却看得出先汗对忽必烈的爱护。没错。虽然这几句话是出于爱护子孙。但是将来我们推选大汗，对忽必烈很有帮助。这也可能是咱们三个最后还能为蒙古做的事了，一定要把它办好。嗯，是啊。耶律大人就要告老还乡了，趁他还没走之前，我特意准备了这桌酒席。一呢。是为了送别耶律大人，二是成吉思汗生前最信赖的大臣们，也就剩你们三位了。我也想借此机会让我们好好的聚一聚。来，让我敬你们三位功臣一杯。谢谢谢建国。建国想的可真周到啊！是啊是啊。哎呀，我已经有很长时间没有这样尽兴了。今天见到您三老，使我突然想起一段往事。赤老温将军，您还记不记得有一次？那时候我还很年轻，当时我正在草原上放羊，我们的营盘被敌人攻击，您的腿被箭射伤了。我跑上前去看您的时候。您的腿啊，正流着好多的血，我赶快撕下我的衣服，就给您包扎好了。我费了好大的劲儿才把您扶上马的。您还记不记得
，您奄奄一息的时候，您跟我说过的一句话。简<笑>国，救命之恩呐、啊！老臣怎么会不记得呢？这恩情，我会永远记在心里的。<笑><笑>将军能够记住我的话，那我就心满意足了。我也不需要您为我赴汤蹈火，报答我什么。见过救命之恩，老臣永远不会忘记。今日借此机会，我敬建国一杯酒。好。不过，我今天的确需要您帮我一个忙。哦，一个很重要的忙。建国尽管说，只要我吃老温能做到的，绝不含糊。那好，那我想问您，成吉思汗在临终时对您说过什么？我希望您现在就告诉我。哦，对，先汗呐，临终时确实说过一件大事。说过什么？他说。第三代大汗之位啊，要传给，传位给谁？忽必烈。果然不出我所料啊！哦，对了，还有蒙哥、旭烈兀，呃，我想想啊，呃，还有阿里不哥啊，对呀、啊，先汗的子孙们呐，呃，他们。都有资格做汗位。是啊，是啊，是啊，建国，成吉思汗特别喜爱他的子孙呢、啊。是啊，是啊，是啊，汉国能有这么多优秀的继承者，这是长生天的眷顾啊，对啊是吧？话都已经说到这个份儿上了，你们还需要掩饰什么吗？哦，我可是没有掩饰啊。哦，哦，对了，呃，还有建国你的几个儿子啊，啊，呃。这个贵由啦，对贵由扩端啦，扩端还有扩出，扩出去长生天。呃，对，扩出去长生天了啊。反正啊，先汗的子孙里，呃，除了去长生天的，都有资格来做这个汗位，是吧？对。岂有此理！我好意请你们各位过来，你们却用这种语言来戏耍我。哎呀！建国，你三番两次的从我这里打听消息，我们没有戏耍你的意思啊！是啊，是啊，是啊，建国，赤老温将军说的句句属实，绝无戏耍之意啊！啊，没错，先汗真有传给某位王孙的旨意，一定会跟三个遗言一起昭告天下，我们又岂敢私藏不宣呢？是吧？好，你们三个想跟我斗是吧？那我就奉陪到底，我倒要看看，咱们谁能笑到最后。建国，建国，这，你这个老鬼！刚才差点没把我吓个半死。我虽然性子急呀、啊，但还不至于如此不分轻重。啊，被灌点迷魂汤，就把什么都抖露出来了啊！不过，建国果然厉害，知道跟我们来硬的没有用，就想到用这一招。这一招看似以情动人，却绵里藏针。我担心他不会就此善罢甘休，他建国的位子还没坐稳。第四遗言的传说肯定令他坐立不安。哎呀，长胡子，你这么聪明，那倒是想个办法呀。是啊，我们今天已经跟建国起了正面冲突。这事到如今呢，只有一条路可走。嗯，什么路？叫，叫，叫，叫。鬼游，我交给你个任务。不过听说你最近不务正业，对我时有怨言。你要清楚，我们母子相斗，只会让别人渔翁得利。你想将来做大汗吗？
，现在起你就要争取表现。啊！监国顶官被盗，盗贼藏匿，耶律楚财府，这怎么可能？哼，傻孩子，这不过是一个借口。我让你找的是第四遗言。如果世上真的有第四遗言，我们沃克台家的人就别想坐在汗位上，其中也包括你。何姐，我明白了，可是你怎么确定这第四遗言一定在他那儿呢？那帮老鬼全都听他的，东西一定在他手里。何姐啊，这耶律楚才深得爷爷和富汗的器重，在民间有极大的威望，我们贸然这么做，恐怕不太妥吧。<笑>等找到了第四遗言，有没有顶官，谁还会在意？哎，大王子，事情是这样：监国的顶官失窃，举报，行窃之人还留在宫内。我们现在要带人搜查，绝无此事。我们大人他……哎，我可没说是耶律大人偷走的。我们只是怀疑窃贼经过这里，这绝无此事。我们这里没有。少啰嗦，给我搜！是，快！这不能扔啊，大王子！哎呦，我求求你们了，别这样啊！我真的没有啊。别这样，不要再翻了。哎、老爷，我没有给您看好家呀，我没有用。老爷，我没有用啊。没有看好家呀，何吉，我四处都找过了，就是没找到。我就不信找不到。监国，耶律大人求见，让他进来吧坚果，大人，您看看，贵由做事太冲动，他没有查清楚就去您府上打扰，真是过意不去。哦，哪里哪里，只能怪这个小贼太猖狂了，连顶官都敢偷。哦，坚果，不知现在有什么头绪没有啊？大人，请放心，我已经派人去彻查了，这个小贼很快就会被抓到。那就好，那就好。哦，建国，微臣有一事相求。大人，请讲。微臣已经把以前的公事、俗事都交接完毕了，但还有一事尚未完结。微臣想建一座司天台，还望建国批准。司天台？对。自古很多皇帝喜欢观察日月星象，计算天文历法，这个司天台啊，就是这个用途。微臣自觉还略懂一二，所以想把这个司天台建好。建成以后，微臣就可以安心归天了。那可是利国利民的好事啊！这件事情交给先生去做，那就再合适不过了。那就辛苦先生了。多谢建国，微臣告退。是裂门，奶奶。
，双蛋，你打了，我替奶奶了，双蛋打了，好了，双蛋不许打了，不许打了，好吧，奶奶跟你们说啊，别着凉，快去，让他们把衣服给你们换上。嗯，去去去，好了，快去吧，你快去啊啊，听话，快去。哼，你说说，这两个孩子，哪个更好一点？我觉得海都更胜一筹。此话怎讲？失恋门为人太过忠厚，按规则行事，头脑不够灵活，恐怕这种性格难成大事。海都却恰恰有这一才智，他懂得取胜是关键。那么，海迷师，你是怎么看的？依奴婢看来，两人各有千秋，只是性格不同，都可以培养。哼，看来霍赤的想法跟我是相同的。失恋门还要再加以磨练，而海都小小的年纪就已经有了这样的头脑，以后海都就交给你培养了，你看如何？谢监国信任，臣必鞠躬尽瘁。按照目前的形势，监国逼得这么紧，如果我此时公开先寒一眼，一定会对拖雷家族不利。我现在到底该怎么办呢？长胡子，你这段时间真够忙的。我家已经被搜过了。什么啊？他们连你家都敢搜啊！嗯，现在托列哥呢，已经对我们产生了怀疑。嗯，我虽然用了很多的计谋来搪塞他，但不是长久之计啊。长胡子，那你的意思是，只要我离开，监国就会以为我带走了第四遗言的秘密，你们两个才安全。看来我不能留在河林了。那你打算去哪儿？荆州。你们两个以后要小心一点，早做打算，各自珍重吧。嗯，是啊。现在的河林。已经不是以前的河里了瞧这人身，上等的成色。嗯，正好这两天我中气不足。拿回去补补。何吉啊，嗯，不就是一帮老家伙吗？您何必跟他们生气呢？这帮老东西，他们以为拿着成吉思汗的第四遗言，就可以帮着忽必烈跟我作对了。忽必烈那小子也不想想。他父亲都没斗过我，他还想跟我斗？哼！哦，对了，呃，耶律楚材那个什么司天台见的怎么样了？哦哦，为了见这个司天台，他外出选址去了，这几天可能是找地方了吧？哦。哼，这老东西精神还不错。
离开河林了，跑了。他一定是拿着成吉思汗的第四遗言去找忽必烈了。何吉，那我们该怎么办？你还不赶快带人去追？您放心，那把老骨头肯定跑不远，我这就去。这个长胡子可是一向狡猾呀！看来他已经走了两天了。各位蒙古勇士们，耶律楚材等人已经投敌叛国了，我们去把他抓回来。好，好，出发。咱们休息一会儿吧。不行，建国一旦知道我敢去行州，必定会派人追杀，马上赶往行州。可可这马走不动了。过了前面山坡，找地方换马。走，快点。撤！撤！你马上告诉云林，让他无论如何拦住耶律楚材。是。慢着。你告诉他，绝对不能让耶律楚材到达行州。是否让他留意第四遗言？不错，遗言的事，就让他亲自处理。好。监国，云林办事，您大可放心。嗯。耶律楚材马不停蹄地赶往行州，与此同时。霍赤秘密飞鸽传书，命云林准备截杀。耶律楚材对即将到来的危机毫不知情，他只想尽快离开险地，与忽必烈见面，告诉忽必烈第四遗言的秘密。而云林也没有想到，他的一举一动已经被聪明的查弼看在眼中。王妃，你气色不错啊。哎，王妃，怎么了？你看什么呢？你们有没有觉得云林最近有些奇怪？可能是他的性格比较内向吧。不，我总觉得他不对劲，但我又不确定。那会不会是王妃您多虑了？这么说起来。有一次，我看见他深夜出府，样子好像很神秘。还是小心为好。那以后我们就小心提防他吧。你们常在四王爷身边，请替我多加留意。知道了。云林小姐。
叶律处才已赶往行州，务必于关外截杀。小姐，不知监国有何指示？忽必烈暂时不足为患，倒是耶律楚才是个不小的麻烦。他已经向行州赶来，监国命我们一定要半路截杀，不能让他见到死亡营。这件事交给我，你大可放心。不，你只管替我安排杀手伏击。到时我会亲自前去。其实你没必要亲自去，交给我就可以了。杀他还需要我亲自出马吗？我是为监国做另外一件事。我刚去的云林房间，他不在房里。我也觉得他有问题。可是到底是干什么的呢？这个我还没有头绪。能够无声无息的安插一个人在我身边，我倒是想起一个人，监国，是不是他？很快就知道。刘大人，进来。王妃，刘大人，坐吧。谢王妃。你们两个今天去哪儿了？哎，你猜怎么着？我发现了云林养鸽子的地方。然后偷偷的把他的鸽子全部换掉，现在他只要再飞鸽传书，那么所有的鸽子都将飞到我们的军营里面。我要把他的鸽子一只一只的烤着吃。好，看来这个是王妃你的主意吧？哼，既然监国能派云林来监视我们，就算我们除掉他，他也会再派人来，到时候我们就不好查了。我们不如将计就计，把他的鸽子换了。以后他再有任何行动，我们也会提前准备。但是，如果让一个奸细混在我们王府的话，会不会不好？反正监国得到的都是假消息，等到他坐不住的时候，他一定会出招，那云林还不自投罗网？一网打尽，妙计，妙计，妙计，妙计。刘大人呢？一早出去了谁不认识？送几匹布到王府，一定要送到四王爷手上。好嘞，没问题，你放心吧，我这就去。青菜嘞，新鲜的青菜嘞，哎，买嘞。哎，哎，哎，王妃，您来买菜啊？帮我送些菜到王府，一定要交到四王爷手上，他会给你钱的。哎哎，好嘞，你放心吧。货真价实，哎，看一下吧啊。来看一下，来看一下。把这些送到王府。呃，定金，定金，交给四王爷，他会给你钱。哦，好嘞。
上吩咐。耶律楚材正在赶来行政，你们立刻去截杀。什么时候动手？就在今天。好，我这就去准备。宋王爷，什么事？这是云林传往和林的信。四王爷，都写了什么？埋伏已毕，只待耶律。耶律大人要来行州，可是没有提前通知。那何林一定是出事了。文中文用，立刻带兵出城，一定要找到耶律大人，并保护好他。是，快去。四王爷，卖菜的来了。四王爷，我把菜给您送来了。四王妃亲自去买菜。四王爷，又有一个卖布的要见您。嗯。王爷，这是王妃让我送来的布，她说一定要亲手交给您。四王爷，又有一个卖首饰的要见您。哎，四王爷。这是王妃置办的首饰，她让我拿这个戒指来找您换钱。您看，这确实是查弊的戒指。你们的摊子和店都在什么地方？哦，我在城东街头，我在城东西街，我在城东的柳树巷。都是在城东。四王爷，看来四王妃发现什么了？这是查弊刻意给咱们留下来的路线。走。这！大人，快！大人下来！大大人没事吧？不是，大人没事吧？我没事吧？啊，这车已经坏了呀！快牵马来！快牵马！哎，好！哎。大人，大人，您慢点。大家上马，快！上马，快！快点，快！撤，撤，撤，撤，撤！咦！大人，前面的路越来越不好走了。是啊，这么走一定会被追上的。我们兵分两路。你带一些人从这边走，是，我们走这边，是，我，这，这，这，这，这，王子，里面没有人，他们的马车坏了，肯定跑不远，继续追，是，是。云林，我一直待你如亲生姐妹，想不到你如今助纣为虐，残害忠良。大家各为其主。王妃，得罪了，拖累哥那诸厨一级，心肠歹毒，你醒醒吧。这个人已经深入魔道，为了拯救他的灵魂，我只有再多费点力了。你打算怎么做？我们马上就要出发，截杀耶律楚材。临行之前，就要用他的鲜血来祭神。万万不可！监国没有命令，你不能杀他。这个人交给我。你别忘了，他可是知道我们的所有计划。要是放了他，你还活得了吗？万一计划失败了。
，监国会把你怎么样？不用我说，你心里也明白吧？不行，总之你不能杀他。这个人让我亲手交给监国。哼，交给你也行。不过他擅闯祭坛圣地，触犯神灵，必须用他祭神。只要他喝了我这碗圣水，等祭神完毕，我担保你能活生生的把他交给建国。你入魔一身，只有喝了这碗圣水，天神才不会降罪于你。呸！妖言惑众。云林，你醒醒吧！只要你不伤害耶律大人，四王爷一定会保你一命的。云林，住口！来人！云林，喂圣水！喂圣水！云林，好云林。反应这么乱，长胡子到底会往哪边逃呢？贵游王子，这儿有两条路，都通往行州，那是陆路，这是水路。我觉得，他们一定是走了水路。长胡子这么狡猾，这肯定是他的疑兵之计，我才不会上当呢。你带人往那边追，是，其他人跟我走，撤。耶律楚他上哪儿去了？告诉我，我就不杀你们。我们半路就和大人分开了。哼，看样子你们是不想说了。给我上！我再给你一次机会。我问你，耶律楚才是不是走水路？逃往行州了，不知道。这是何必？走。这不是四王爷的人，耶律大人呢？他们走了水路，快快去救他们！走水路必经渔村，立刻去禀报四王爷，快！是。所有人立刻跟我赶去渔村。这这这！
没事吧？他中毒了，神志不清。快想他们要解药。解药在哪里？快点说！你要不交出来的话，我要把你这瓶瓶罐罐里的水全都灌到你的嘴里。我说，我说，在牛头里。四王爷，怎么服用？口服半瓶就行。报告四王爷，董将军发现了耶律大人，他正赶往渔村方向。这两个人如何处置？把他们全都给我带回王府。是，起来。没事吧？走了，这是。事儿。蒙古人追杀我，帮帮忙，让我躲一下。好，快带他藏起来。蒙古人来了，快！蒙古人来了，走走走走走走走，你们要干什么？干什么？干什么？我们在捉拿汉庭要犯，我藏者杀无赦。让开，让开，让开，让开，让开，让开，能够让开，别打仗，老实点，让开，快！来来来来来人！怎么了？你们两个把这个老人家给藏起来。快！好，这边那边来，快！别动，别动，都站住！哎哎哎！人呢？快说，老实点！什么人啊？干嘛？你干什么？你把人藏哪儿了？不知道。别动！不知道。去！快说！藏哪儿？是不是藏？老实点！说，快！起来！人在哪儿？我说我杀了你，在哪儿？小苏。监国要的东西在哪儿？只要你交出来，我回去领赏，你也不用受苦。我不
知道你们在说什么。大人，监国说了，找不到东西就要你的命，到底说不说？给我打！还是不敢说，是吗？叫叫叫！说什么？坚持住，四王爷已经在赶来的路上了，他很快就到了。原来这位就是耶律大人啊！早知道这样，我们拼死也要保住他呀！是是是，哎呀，大人，长胡子，长胡子，长胡子，长胡子，你怎么样？四四年，一代名士耶律楚材去世。他的一生充满传奇色彩。他本是京的官员，可身处干戈四起、生灵涂炭的神州大地，他决定以自己的才华辅佐成吉思汗。耶律楚材随成吉思汗东征西战。深谙治国安民之道，屡立战功，备受器重。他见证了蒙古的步步强盛，也帮助了两代蒙古大汗成长。但自从托列戈纳登上监国之位后，耶律楚材被削去官职。临终前，他的心中充满了不舍和遗憾。何吉，现在耶律楚材已经死了，我们终于可以松一口气了。你看看这个吧。哼，这些亲王，平常露一面比登天还难，现在只不过死了个耶律楚材，他们就全要到了。监国，霍赤大人到了，请他进来吧。是。有请霍赤大人。禀告监国，怎么了？又有什么坏消息？刚才我去城里走了一趟，城里的百姓一片哀嚎，耶律楚材死了，跟死了他们的亲人似的，那一片哭声，真有点像大寒病天一样。长胡子一向受百姓拥戴，这有什么稀奇的？重要的是，外面还有传言。传什么？传言说耶律楚材的死是蒙古兵杀的。更有甚者，还说。说什么？说是您下的命令
不过是传言而已，怕什么？有时候只凭一句传言，就可以要了一个人的性命。传我的令下去，全城哀悼。等耶律楚材的遗体回城，将他风光大葬。相信这样，可以转移他们对我们的视线。恶姐，千万别忘了。还有素不台和赤老温这两个老鬼，他们要是有消息的话，一定会有所行动。传闻第四遗言是要把韩卫传给忽必烈，万一他们把第四遗言传到忽必烈那儿，那我们的日子就不好过了。你以为我不知道吗？可是现在才死了一个，就已经出现这样的局面了。万一那两个老鬼再有什么闪失，我们怎么向世人交代、啊？那很简单。我们做的隐蔽一些，没有人会知道的。我总觉得，我们要乘胜追击，千万不能放过这个大好机会。你懂什么呀？越是在这样的时候，就越要沉得住气。那两个老鬼听到这个消息，肯定坐不住。他们都是聪明人，肯定会想办法保住自己一条老命。可，可是万一他们要逃走了，就很难有机会找到那第四遗言了。<笑>他们逃得越远越好，他们活了这把年纪了，明哲保身这个道理他们不会不懂吧？只要我放他们一马，第四遗言就会跟着这两个老鬼一起消失。我总觉得这样不对，这样做不妥，要斩草除根。桂勇，我觉得坚果说的对，你应该听坚果的。闭嘴！什么时候轮到你说话了？桂勇，海迷师比你明白多了。论技，你比他差远了。老纪，那我们就等着看，等忽必烈拿到第四页，再来看你的坚果能不能做得稳。站住！你最好明白，我现在是坚果，我没让你退下，你一步也不许走。这件事情我不让你管，你就不许插手。你最好。回去好好想想，是不是应该用这种语气对我说话？坚果，请您息怒。其实贵由他也是，给我好好看住他。是坚果，坚果消消气，来。